சார் எப்படி இருக்கேன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கா கால் பண்ணி பேசணும் எனக்கு ஆசையாக தான் இருக்குது ஆனால் ஒரே நேரத்தில் எல்லாருக்கும் கால் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி ஒரு சிம் இனி அம்பானியை கண்டுபிடிக்கல அதனால் விடாமுயற்சி அப்படின் கேட்டு அதிக சான்ஸ் மாதிரி இந்த நாள் இனிமையான நாள் அமையுன்ற நம்பிக்கையோட இன்றைக்கி நம்ம ஹோப் டு ஹோப் ஷோவில் சொல்ல போகிற விஷயம் என்னன்னா லைஃப் சில விஷயத்தை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகும் இல்லைனா லைஃப் ஏதாவது அக்செப்ட் பண்ண வைக்கும் ஸோ லைஃப் என்ன தான் நம்மளை போட போகிறதுனாலும் சரி ஒருத்தாலும் சரி நம்ம அடி வாங்கிட்டு உட்காராம அப்புறம் அடிக்க வரேன்னு சொல்லி நீங்கள் வரவே இல்லைன்னு சொல்லி அடுத்த சம்பவத்துக்கு தயாராகி போயிட்டே இருக்கு என்னடா இவன் கரத்த கிட் படத்தில் வர தமிழ் டப்பிங் டைலாக்லாம் பேசுகிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிறது தான் என்ன பிரச்சனை ஏன் இங்க வந்து தனியா உட்காந்துட்டு இருக்க சூப்பரு அப்ப ஏதோ பெருசா வச்சிருக்க போல ப்ரப்போஸ் பண்ண போறியா என்ன எனக்கு ஓகே தான் சரி ஓகே நீ என்ன பிரச்சனைன்னு யோசிச்சுட்டு இரு நான் அப்படியே போயிட்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரேன் அப்பா வீட்டில் மாப்பிள்ள பார்த்துட்டாரு அவன் ஆஃபீஸில் எல்லாரும் மாதிரி வந்து எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணிடு சரி விடு அதுக்கே தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்க ம் ரிலாக்ஸ் உனக்கு என்ன நாளைக்கு வா கல்யாணம் வாங்க போகுது ஃப்ரீயாக விடு வா வானு சொல்கிறேன்ல இவங்கூட <laughs> 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 இவ கூட சேர்ந்து ஊர் சுத்துறதுக்கு எதுக்கு நீ என்ன லவ் பண்ணணும் உங்களால ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல உண்மையா இருக்க முடியலனா எதுக்குடா நீங்களா லவ் பண்றீங்க அப்படிப்பட்ட பையன் எனக்கு வேணாம் நீ எனக்கு வேணாம் புரியுதா ஜெனி நில்லு நீங்க 
சீனியரே சைட் அடிக்கிறியா பானத்துல கூட தான் எல்லாம் அழகா இருக்கு அதோட அழக நின்னு ரசிச்சிட்டு போறது இல்ல எல்லா சீனியர் கிட்ட இப்படி தான் பேசுவியோ எல்லா சீனியரும் உங்கள மாதிரி இருந்தா பேசி தான ஆகணும் உன் பேர் என்ன சூர்யா சரி போ வா மச்சா போலாம் இங்க பாருங்க நீங்க மறுபடியும் அழுதுட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் இப்படி தான் வந்து பாப்ப கிளம்பி வந்த படிக்கும்போது நம்ம ஃபெயில் ஆனா அதே கிளாஸ்ல திருப்பி படிப்போம்ல அதே மாதிரி இங்க இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல என்னது அவ்வளவுதான் நானா இங்கேயே செட்டில் ஆயிடுவேன் நீ வேற உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சொல்லு சொல்லுங்க லவ் பண்ணலான் இருக்கேன் அந்த பையன் எப்படி இருக்கான் அவனா நல்லா தான் இருக்கான் என் ஃப்ரெண்டு தான் அவன் நான் கூப்பிடுறேன் என்ன ஒரு சின்ன பிரச்சனை அவன் உன்னை விட சின்ன பையன் ஏன் சின்ன பையன் தான் லவ் பண்ண கூடாதா அப்படிலாம் ஐயோ இங்க ஹெச்ஓடி கிளாஸுக்கு போறாரு எனக்கு உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ஹலோ ஹலோ சூர்யா அன்னைக்கு காலேஜ்ல நான் என் லவ் எப்படியாவது அவன் கிட்ட சொல்லிடலான்னு அவனுக்காக வெயிட் பண்ணேன் உனக்காக வரேன்னு சொல்லிட்டு போனவேன் அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை காதல் வளர்த்த காதல் வளர்த்துன்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் வரவே இல்ல 
ஜெனி <laughs> வாழ்க்கை இவங்க கூட தான் ஒருத்தங்க நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அவங்க லைஃப்பில் நம்ம இடத்துல வேறு ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது எதுக்கு இந்த லைஃப்னு மனசு உடஞ்சி லைஃப் மேலே இருக்கிற ஹோப்பே போயிடுது வாப்பா என்னப்பா என்னாச்சு ஒரு மாதிரி அப்செட்டாக இருக்கீங்க எல்லாம் அவளால் தான்ப்பா கொஞ்சம் நாளாகவே ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கா ஏன்னு கேட்டால் சொல்ல மாட்டேங்கிறா பார்க்குற மாப்பிள்ளையெல்லாம் வேணா வேணான்னு சொல்லிகிட்ருக்கா பேசவே முடியல லவ் எதாவது பண்ணுறாலோ நான் நான் பேசுகிறேன்ப்பா ஏன் அப்பா பார்க்குற மாப்பிள்ளையெல்லாம் வேணான்னு சொல்கிறேன் ஒரு பையனுக்கு ஓகே சொல்கிறதுன்னா அவ்வளோ கஷ்டமா எங்கள் அக்காலாம் ஒரு காஃபி குடிக்கிற கேப்பில் ஓகே சொல்லிட்டா நீ ஏன் இவ்வளோ பில்டப் பண்ணுற சும்மாலாம் ஒருத்தர் கிளாம் பண்ணிக்க முடியாது அதுக்கெல்லாம் நிறைய யோசிக்கணும் அவ எப்பவுமே என் கூட இருப்பானா என்னோட எமோஷன்ஸ்க்கு வேல்யூ இருக்குமா என்ன சப்போர்ட்டிவாக இருப்பானா ரெஸ்பெக்ட் இருக்குமா அவனோட ஹேபிட்ஸ் நல்ல பையனா கேரக்டர் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அப்புறம் அவனோட வீடு கமிட்மெண்ட்ஸ் சேல்ரி ரிலேஷன்ஸ்ன்னு இன்னொரு பையனுக்கு ஓகே சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தா இங்கே எவனும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான் எனக்கு தெரியாமல் லவ் பண்ணுறிய எனக்கு தெரியாமல் யாரையாவது லவ் பண்ணுறியா அவளை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம பேஸ்டா ஏன் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க இப்ப பேச்ச அவளை பத்தி இல்ல உன்ன பத்தி நீ ஏன் நம்ம கிட்ட பேசல அவளுக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் இருக்கு கூட இருக்கவங்களோட எமோஷன் புரிஞ்சிக்காதவ எப்படி ஏன் எமோஷன் புரிஞ்சிக்க போறா அத விட்டு போய்டால அவ்ளோதான் உன் கண்ணுக்கு எதிரில இருக்கவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் உனக்கு எப்பவுமே புரியாதா அவ என்ன தப்பு பண்ணா நீ தான் என்கிட்ட பேச மாட்டேன் அவகிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணேன் இப்போ நீ அதை முடிச்சுட்ட இது எல்லாத்துக்கும் மேல என்ன யார் உனக்கு சூர்யாக்காக நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் நீ நினைக்கிற மாதிரி இங்கக்குள்ள எதுவுமே கிடையாது என்னால் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இனிமேல் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஐம் ஸோ சாரி உங்கள் லவ்வை தியாகம் பண்ணிட்டு போகிறீங்களா இல்லை உங்கள் லவ்வரையே தியாகம் பண்ணிட்டு போகிறீங்களா
என்னோட லவ்க்கு என் ஏஜ் தான் ப்ராப்ளம் ஏன்னா அவன் வயசில் என்னோட சின்ன பையன் அதனால் லவ்வை ஈஸியாக சொல்ல முடியல இருந்தாலும் எப்படியாவது அவன்கிட்ட சொல்லிடலான்னு நினைக்கும்போது அவன் இன்னொரு பொண்ணு கூட கமிட் ஆகிட்டான் என்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல லைஃப்பில் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து மூவ் ஆனும் ஆக முடியல நீங்கள் அவனை லவ் பண்ணுறத என்னால் தடுக்க முடியாது ஏன்னா அது உங்களோட லவ் எனக்கு தெரியும் நான் பண்ணுறது தப்பு தான் ஆனால் என்னால் அவனை விட்டு விலக முடியல அவனோட அலட்சியம் அந்த ஹோப் தான் உங்களை இந்த பாயிண்டில் வந்து நிறுத்தியிருக்கு என்னோட ஹோப் தான் காரணம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் நான் என் லவ்வை வேல்யூ பண்ணுறதை விட உங்கள் எமோஷன்ஸ் அதிகமாக வேல்யூ பண்ணுறேன் ஐம் சாரி ஐம் சாரி ஃபார் வாட் எவ் ஐட் நான் உன்ன லவ் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சும் நீ ஏன் அவன்கிட்ட அதை சொல்லலை நான் எப்படி அதை சொல்ல முடியும் அது உங்க லவ் லைஃப்பில் சில விஷயத்தை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைனா லைஃப்பை நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வைக்கும் எல்லாமே ஃபைன் தான் ஓகேடா அப்போ நீ நானும் தான் என் லைஃப்பில் என்னை விட ரொம்ப முக்கியமான ஆள் நீ தான் தர நீ சில எமோஷன் அண்ட் பாண்டிங்க்கு உண்மையாகவே அர்த்தம் தெரியாது ஒருத்தனால <laughs> ஸோ அது வரைக்கும் லைஃப் மேலே இருக்கிற ஹோப்பை விட்டுறாதீங்க நம்புங்க லைஃபே மாறும் 